সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন এক্সেস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আজকে আমি সুবর্ণ নবাদি আর নিশ্চয়ই আপনারাও আছেন ওপারে চলছে মহান বিজয়ের মাস তাই শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর শহীদদের আমরা স্মরণ করছি শ্রদ্ধা ভরে নেক্সাস টেলিভিশন এবং লেক্সাস টেলি লেডিস ক্লাবের পক্ষ থেকে সকল শহীদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা প্রাণ ভরে সম্মান শ্রদ্ধা জানাই সম্মানিত সুধীরবৃন্দ আমাদের এই যে দেশ তা আসলে মানে দারুণ একটা মানে বৈচিত্র্যময় দেশ সেখানে নানা রকমের মানুষ জাতি গোষ্ঠী এবং এই যে এক জীবন আমাদের এই এক বাংলাদেশ লাল সবুজের বাংলাদেশ সেখানে আসলে দেশকে ভালোবেসে দশকে ভালোবেসে আমরা কতটা করতে পারি সেটা সত্যি খুব ভাবার দেশেও দশের জন্য কিছু করতে পারা যেমনটি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা করেছেন সেটা সত্যি বোধ হয় এখন ভাবার সময় এসেছে তাই তো আজ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের এই আড্ডাই আমরা এমন একটা বিষয় রেখেছি যে এটা থেকে আপনাদের ভাবনা সম্পর্কে আপনাদের কাজগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো আর তা হলো প্রত্যেকে আমরা পরের তারে দারুণ বিষয়টি নিয়ে আমরা আড্ডা দিব আজ দুজন প্রিয় বন্ধু নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সম্মানিত অতিথি হয়ে এসেছেন আমাদের সাথে আছেন আমার ডান পাশে আমাদের সবার ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ নানা গুণে গুণান্বিতা মানুষ ফারজানা রওশন সত্তাধিকারী রুমস অনেক শুভেচ্ছা আপু থ্যাংক ইউ খুব ভালো লাগছে সেই সাথে আছেন আরও একজন ভেরি ডায়নামিক পার্সন বিভিন্ন সময় আমরা তাকে নানা রকমের দায়িত্ব সুন্দরভাবে সুচারুভাবে করে নিজের নামটা উজ্জ্বল করতে দেখেছি আছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমিনা হক ক্রাফট প্রাইভেট লিমিটেডের নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনাদের অনেকেরই পরিচিত নাম আমিনা হক অনেক শুভেচ্ছা আপু তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা শুরুতেই যে এত ব্যস্ত সময় থেকে আপনার সময় দিতে এসেছেন দারুণ একটা বিষয় নিয়ে আমরা আজ কথা বলবো তা হলো প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এবং আপনারা যে আমাদের তরে নেক্সাস লেডিস ক্লাবকে ভালোবেসে এসেছেন শুরুতে এই জন্য বলতেই হয় যে এটা একটা বিশেষ ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ সো এই বিষয়টা শুনে আপুকে যদি ফারজান আপুকে জিজ্ঞেস করি যে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে আপনি অনেক কিছু করেন আমরা মানে একটা লম্বা সময় ধরে আপনি বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে আপনার একটা কন্ট্রিবিউশন আছে এছাড়া আপনার নিজের একদম যদি বলি যে ভালো লাগার জায়গা থেকে রুমস আপনি স্টার্ট করেছেন সেটাও একটা কন্ট্রিবিউট ভালোবাসার জায়গা ভালোবাসার জায়গা থেকে সো এক এই যে নানাভাবে কন্ট্রিবিউট করছেন এইটাকে আসলে আপনি কিভাবে দেখেন অ্যাকচুয়ালি আমি যখন কোনো কাজ করি সেটা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন মানুষের অ্যাপ্রিসিয়েশন যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে আপু এটা কিভাবে হলো এটা এটা কিভাবে করলেন তখন হয় কি ওই ভালোবাসাটুকু আমি ফিল করতে পারি যে না তাদের ভালোবাসা আছে সো আমার কাছে মনে হয় যে ওইটুকু তাদের মধ্যে দিতে পারলেইও আমার জন্য ভালোবাসা বা সুন্দর মানে অল্প কথা আপনি দারুণভাবে বললেন এই যে ভালোবাসার কথা আমরা বলি সেই ভালোবাসা আমরা এক জীবনে অনেকেই আছে হয়তো খুব সহজে আমাদের কাজের কারণে পেয়ে যায় আবার অনেকেই আছে হয়তো নিজের জীবনকে অনেক ভালোবাসে কিন্তু আশপাশের মানুষ বা এই যে পৃথিবী সেখানে যে তার দায়িত্বের জায়গাটা ওই যে প্রত্যেকের তরে হয়ে ওঠা সেটা বুঝে উঠতে পারে না সেটা নিয়ে আপু আপনার ভাবনা কি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে প্রতিটা গাছে কয়েক হাজার পাতা থাকে রং বর্ণ কিন্তু একই গাছ পাতাগুলো কিন্তু আলাদা তা আমার কাছে যেটা মনে হয় আসলে এটা উপর থেকেই নির্ধারণ করা করা থাকে যে আসলে আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি পারপাস অফ দ্য লাইফ হ্যাঁ কারণ আমি এটা ঠিক করার কিন্তু কেউ না কারণ আমাকে তো কেউ চালাচ্ছে হ্যাঁ তো আমি যেটা মনে করি যে কেউ আছে না যে গান গেয়ে ভাল লাগে কেউ শাড়ি গয়না কিনে ভাল লাগে কেউ আছে যে কাউ আমার যেটা ভাল লাগে শাড়ি গয়না তো পছন্দ প্রয়োজনে কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে যেটা ভাল লাগে আমার মনে হয় আমার জীবনের প্রথম কাজ অন্যকে খুশি করা তো এই জিনিসটা যদি আমার মাথায় সারাক্ষণ থাকে তখন হয় কি যে এটা কখন কিভাবে কি হয়ে যাচ্ছে আমি নিজেও কিন্তু খুব একটা বুঝতে পারি না কারণ এই কাজগুলো আমার কাছে মনে হয় যে কেউ তোমার জীবনের অংশ হয়ে গেছে একদম মানে কি বলবো ঘুম থেকে উঠেই মনে হয় যে আচ্ছা যদি এইটা করা যেত বা একটা মানুষ যদি খুশি হতো মানে এই জিনিসটা না আমার মধ্যে কেমন করে যেন আসলে কাজ করতে থাকে এটা আমি ফিল করি এখন এসে এত বছর পরে এসে এটা আমি ফিল করি আর যেটা মনে হচ্ছে যে সময়টা তো অনেক কম একটা জীবনে মানে আপনি কয়েকদিনের জন্য তুমি নেভার নৌতে বাস করি হ্যাঁ একদমই হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে একটা আমরা ঘুমে থাকি এক রাত 
ঘুম থেকে উঠে জেগে দেখি যে কত জায়গায় ঘুরে আসছি আমার কাছে জীবনটা ওরকমই মনে হয় ছোট্ট একটা সময় এই সময় আমি তো থাকবো না তো এই যে যে সময়টা এইটাকে আসলে ভালো কোনো কাজে যদি ব্যবহার করা যায় কারো যদি কোনো কাজে আসে মঙ্গল হয় সেইটাতে না আমি আসলে আমি শান্তি পাই এখানে ভালো কাজ মানুষের জন্য করি সেটা আসলে মানুষের জন্য না এটা আমি আমার জন্য করি কারণ কি এটা করে আমার ভালো লাগে নিজের ভালো লাগার তৃপ্তি আমার জন্য করি কেউ যদি বলে যে এটা মানুষের জন্য করছি তাহলে আমি আমার দিক থেকে বলবো এটা ভুল কারণ এই কাজটা করতে আমার ভালো লাগে তো এটা আমি আমার জন্যই করি আসলে ঠিক তাই এখানে মানে আমি আমার ভাবনাটা আমি অ্যাড করতে চাই যে আমি আমরা বলি না যে রাত বারোটায় একদম জিরো জিরোতে বন্ধুকে উইশ করি কেন খুশি হবে তো আসলে ওখানে আমার স্বার্থটা হচ্ছে ওটা আমার ভালো লাগে যে আমি রাত বারোটায় আমার বন্ধুকে উইশ করি কিংবা আমার আমার জন্য এক থোকা বেলিফুল কিনলে বা বেলিফুলের মালা কিনলে সে পেলে যে খুশিটা হয় ওইটা আমার স্বার্থ ওইটা দেখাটাই আমার কারণ তুমি জানো তোমার মা তোমার আত্মীয় স্বজন কিসে কিসে খুশি হচ্ছে তাই সেই কারণে তুমি এটা করছো আমাদের ক্ষেত্রেও এরকম আমার কাছে যেমন মনে হয় যে কোনো কাজ যদি কারোর জন্যে করা হয় এবং সেখানে যদি নিজস্ব একটা স্যাটিসফ্যাকশান থাকে নিজের কিচ্ছু দরকার নাই শুধু সেই মানুষটার হাসি তার ভালোবাসা তার দোয়া এটা আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা আমার কাছে মনে হয় যেটা অন্যের জন্যেই করা এবং এইটার অমূল্য আপনার কাজের জন্য সেই জায়গা থেকে আমি যদি জানতে চাই যে এই যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিশেষ করে যদি নাটকে দেখি অনেকেই হয়তো জানেন দর্শক আপনারা খুবই পরিচিত মুখ আমাদের এবং আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় নাট্য নির্মাতা অভিনেতা সালাউদ্দিন নাবলি তিনি একেবারে সুযোগ্য সহধর্মিনী সেখানে যদি আমরা দেখি যে এই যে ভালো ভালো কাজ তিনি করছেন অনেক একেবারে জীবনমুখী যে নাটক জীবনের কথাগুলো আমরা তার কাজের মাধ্যমে দেখি সেখানে আমরা জানি আপনার একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে একদম সেটা প্রোডাকশনের প্রি প্রোডাকশন থেকে শুরু করে পরের মানে পোস্ট প্রোডাকশন তো পুরোটাই আপনি দেখেন না যেটা হচ্ছে যে যখন স্ক্রিপ্ট পড়া হয় তখন হয় কি লাভলুপ টোটালি শেয়ার করে এসে যে আমরা লোকেশান এটা ট্রাই করব একটা বিগ লোকেশান নিয়ে বিভিন্ন টাইপের আমরা ক্রিয়েশানটা কোথায় দেখাবো এই সমস্ত নিয়ে কথা হয় পোস্ট প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যখন শেষ হয়ে যায় যখন পোস্ট প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে হয় যেহেতু আমাদের নিজস্ব পোস্ট প্রোডাকশান তো ওইখানে যেন তার কাজের ক্ষেত্রেটা কোনোভাবেই নষ্ট না হয় কোনো স্লটের জন্য তাকে ওয়েট করতে না হয় যেন তার প্রপার কাজটা রেডি থাকে এই কারণে আমার পোস্ট প্রোডাকশনটা করা যে ওখানে যেন সে আপনি সেই ভাবনাটা আসলে কিছুই না আসলে যখনই কোনো প্রোডাকশান শুরু হয় তখনই হয় কি যে প্রত্যেকটা আর্টিস্ট সে যেই হোক না কেন নট অনলি আর্টিস্ট যারা অ্যাজ এ প্রোডাকশান বয় হিসেবে কাজ করে মানে একটা টিম খুব দরকার হয় খুব হেল্পফুল টিম দরকার হয় এদের প্রত্যেককেই আমরা নিজের ভাবি কখনো ভাবি না কাউকে কখনো ট্রিট করা হয় না ওইভাবে ও প্রোডাকশান বয় এইভাবে নিয়ে আসো রুড হয়ে কথা বলা একদমই না সো প্রত্যেকটা মানুষের সাথে হয় কি সম্পর্কটা ওইরকম গভীর হয়ে যায় আর আর্টিস্টের ক্ষেত্রে যেটা বলবো আমি যে যখন আমরা লাভলু শ্যুটের ক্ষেত্রে আমি গিয়েছি ব্যক্তিগতভাবে দেখা যাচ্ছে মেকআপ রুমে বসে গল্প তো আমি জুড়ে দিই তারাও জুড়ে দেয় দেখা যাচ্ছে তখন ডাকাডাকি শুরু হয় যে প্লিজ তোমরা গল্পটা একটু বন্ধ করো তারপরে তোমরা শর্ট দিতে আসো হ্যাঁ এরকম হয় সো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা অ্যাকচুয়ালি স্পট থেকে শুরু হয় এটাই যেহেতু একটু ভয় থাকে হয় কি যখন আমরা যাই প্রথমে গল্প টল্প করি তখন হয় কি সবার মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক মানে চলে আসে এবং দ্বিতীয়ত কথা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক হয়ে যায় শর্ট দিতে কোনো প্রবলেম হয় না আচ্ছা লাভলু তো ভীষণ হেল্পফুল এই কাজের ক্ষেত্রে তো বুঝিয়ে টুঝিয়ে সব কিছুই দেয় 
তো এক তখন একদমই দেখা যাচ্ছে কোন একটা বড় সিরিজ শেষ হলো লাস্টের দিন যেমন মাঝেই আমাদের একটা বড় সিরিজ শেষ হলো সবারই কান্না চঞ্চল ভাই খুশি মিনাবন্দা এবং লাভলু সব সাধারণত নতুন আর্টিস্টদের নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে মানে হয় না সবার কান্না কাটে আমরা নিজেরও ইমোশনাল হই যাওয়ার একটা ব্রেক কিছুদিনের হ্যাঁ কিছু আমরা ব্রেক আবার এক বছর দেড় বছর ধরে কাজ করে তো একটা বর্ণেন্স চোখ দিয়ে পানি পড়বে না ইমোশনটা বার হবে না আসলে সেই আবেগে আসলে আমাদেরকে অন্যের জন্য কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে একদম আমরা শুনবো সেই গল্প গুলো ব্রেক নিয়ে ঘুরে আসি দর্শক আবার আমন্ত্রণ লেডিস ক্লাবে আছে আমি সুবর্ণ নদী আর আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথি সেই সাথে আপনারা তো আছেন শুধু ওপারে থাকলে হবে না আমাদের সাথে যুক্ত হতে হবে তাই দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইড এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই ভাবনা আমরা শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে যা আমাদেরকে ভীষণ উৎসাহিত করবে এবং যে কোনো ভালো কাজের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে আমরা ফিরি আমিন আপুর কাছে আসি আমিন আপু তো আমার খুবই মানে কাছ থেকে দেখা একজন মানুষ যার বিভিন্ন ভালো কাজ সম্পর্কে আমি জানি এবং আমিন আপুর শিলবাড়ি সম্পর্কে জানি যেখানে অসাধারণ সব ভালো কাজ হয় এবং পারিবারিকভাবেই বলতে হয় যে আমিন আপুর মধ্যেই প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ব্যাপারটা যদি হয় সেটা রক্তেই আছে হ্যাঁ আমি বিভিন্ন সময় আমি যেহেতু জানি তো আজকে তোমার কাছ থেকে শুনি আপ তুমি বলি আমি আমি শুনেও তাই বলছি সো আর এত কাছের মানুষ যারা সবসময় তুমি বলে বলে অভ্যস্ত এই আধ ঘন্টা টেলিভিশনের প্রোগ্রামে আপনি না আসলে আসবেন পারি না আমি আমি পারি না নিজের কাছে মানুষের কাছ থেকে হ্যাঁ শিলবাড়িটা হয়েছে কি যে কখন যেটা বড় হলো এবং একদম মানে একটা গাছ বোনা থেকে শুরু করে যেমন ফুল পাতা ফলে ভর্তি হয়ে যায় আমার কাছে না ফিলটা ওরকম একটা বাচ্চার মতো মানে হাঁটছে বড় হচ্ছে হ্যাঁ কিশোর কৈশোর যৌবন গিয়ে একদম মানে পরিপূর্ণ একটা ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমি এটা ফিল করছি কারণ যখন আমার শেলবাড়িটা হলো কিছুই ছিল না আমি ওখানে পুকুর কাটালাম ঘর ঘরটা করলাম উঠান সান বাঁধানো ঘাট পুকুর পারে মাছা কি সুন্দর সুন্দর সব ফুল ফুল অনেক ফুল আছে আমি ট্রাক ভরে গাছ কিনে ঢাকা থেকে নিয়ে গেছি ওখানে প্ল্যান করে গাছ বনা হয়েছে আর ওখানে সবচেয়ে বড় যেটা কাজ হয় সেটা হচ্ছে যে মানুষের জন্য কিছু করা আসলে আমি কোথায় গিয়ে করব একটা নাটক দেখেছিলাম বলেছিল যে ফকিররা বলছে যে আমরা আর ভিকা নিব না যদি ভিকা না নেই তাহলে ওরা দোয়া পাবে না গিয়েছিলেন তো যেটা হলো যে এই যে যে কথাটা আমার খুব লাগছে যে সত্যি তো মানুষের জন্য করতে গেলে আমার তো অনেক মানুষ লাগবে আমি এত মানুষ কোথায় পাবো তখন এই শিলবাড়িটা থেকে আমার একটা ফাউন্ডেশন আমি করেছি যেটা নন প্রফিটেবল একটা অর্গানাইজেশন আমি কোনো ফান্ড রাইজ করি না কোথাও থেকে আমি নিজে যা ইনকাম করি সেখান থেকে আমার নিজের যতটুকু লাগে রেখে মোটামুটি বাকি টাকাই আমি চাই ফাউন্ডেশনে হ্যাঁ দেওয়ার জন্য তো ওইখানে বেসিক্যালি ফাউন্ডেশনের কাজগুলো করা হয় তো থাকে না যে আগে না খুব ভাবতাম কে কি বলবে এগুলো না একটা থাকতো আমার কাছে মনে হয় কি আমি এই মেসেজটা এই প্রোগ্রামে দিতে চাই কোনো নারীর এইটা ভাবার কোনো দরকার নাই কে কি ভাবলো আপনার যা ভালো লাগে আপনি সেটা করেন আপনি খালি শুধু ঠিক সততার সাথে দেখবেন যে এইটা কি আপনার ভালো লাগছে এবং মানুষের ভালো লাগছে কি না এটুকুন হলেই হলো তো কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে আমার অনেক বন্ধুরা ওখানে যায় আমরা শীতের সময় শীত বস্ত্র দেই 
করোনার সময় ট্রাক ভরে ভরে যত ছয়শো পরিবারকে আমি যতটুকু সম্ভব শুকনো খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছি আমি নিজে একজন চাষি আমি আলু বুনি আমি সরিষা বুনি আমি পাখির জন্য কাউন বুনি এটা কিন্তু প্রকৃতির তরে দেয়া তাই না সত্যি তাই কারণ সারাক্ষণ প্রকৃতির দিচ্ছে প্রকৃতির দানে আমরা বেঁচে আছি তো সারা জমি সবাই না আলু বুনছে কিন্তু পাখি কি খাবে তখন আমি একটা খেতে কাউন বুনে দিয়েছি হাজার হাজার পাখি আসলো ওইটা দেখে অনেক বন্ধুরা যারা পাখি পালেন তারাও কিন্তু খাবার নিয়েছে কাউন নিয়েছে এটা হলো ওইটা কি দারুণ ভাবনা ওকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে আসলে ঠিক তাই ও ভালোবাসে তো সবসময় বাড়িয়ে বলে না বাড়িয়ে বলার ইচ্ছা নাই তোমার কাজগুলো এমনই তাই না ভালোবাসার এবং অনুপ্রাণিত হওয়ার আর আমাদের ভালোবাসার মানুষরা আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের প্রাণ সব বন্ধুরা যুক্ত হচ্ছে এর আমরা দেখতে পাচ্ছি নবরের স্বপ্ন মাপু যুক্ত হয়েছে ও হাসিনা আজকে পুরো কমলা সুন্দরী হয়ে এসেছে আর আজকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় একজন বন্ধু পার্টেকার মেহবুবা হক রুমা হ্যাপি বার্থডে আমি কিন্তু ওই দিনও উইশ করেছি হ্যাঁ বাট আজকে দেখলাম যে বন্ধুরা সব উইশ করছে আর পুরো ডিসেম্বরে যাদের জন্ম তারা তো মানে বাংলাদেশের মতো একই দিনে বাংলাদেশ যেরকম জন্মছে তাই না আমাদের পক্ষ থেকেও শুভ জন্মদিন যেহেতু আমরা আজকে প্রথম জানলাম তোমার ভাবনার কথা শুনতে চাই যদি আমরা আরেকজনের কাছে ওটা বিলিয়ে না দেয় তাহলে আর কিসের জন্য ওটা করা এটাই যেমন মানুষ পড়ালেখা করে কেউ ডাক্তার হয় হ্যাঁ আমি নিজের জন্য কিন্তু ডাক্তার হয় না পরে কিন্তু পরের সেবায় নিয়োজিত হয় কেউ প্রকৌশলী হয় পরের জন্যই কিন্তু কাজ করতে শুরু করে তারপর কেউ গান গায় গানটা কিন্তু পরকেই শোনায় তো আসলে আমরা কিন্তু সবকিছু আমরা ভাবি যে আমার জন্য করছি কিন্তু যদি আমরা ওটা পরের মাঝে বিলিয়ে দেই না দিই তাহলে ওটা আমার মানে মানে আমার আনন্দের কিছু থাকে না তো সবসময় তো ভোগের সুখ না ওই ত্যাগীয় সুখ এই জন্য আমরা আসলে পরের করে আমাদের প্রতিটা কাজে আমরা মা হই মানে হ্যাঁ নিজের জন্য মা হচ্ছি নিজের মা কিন্তু তারপর কিন্তু নবেরাপুর কাছে শুনি নবেরাপু আজকে লাল টুকটুকে আমাদের খুব ভাল লাগছে আপু তো এই যে আসলে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে অনেকে ভাবে যে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে মানে অনেক কিছু করা অনেক বড় বড় কাজ করা এই ভা এই জায়গাটা আসলে তুমি কি মনে করো ধন্যবাদ আপু শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আসলে পরের তরে যেটা করা যেটা বললে তুমি যাবো যে অন্যের জন্য কিছু বড় বড় কোনো কাজ করা আমি যেমন একটা উদ্যোক্তা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন লাগে যে আমি একটা পণ্য দিচ্ছি কাউকে এটা শুধু পণ্য না এটা একটা সেবাও দিচ্ছি এটা একটা সেবা দিচ্ছি এটা আমার বুঝে মনে হয় আর আমার কাছে যেটা বলতে ভালো ভালো কাউকে রাখা ভালোবাসা কারো প্রতি দেখানো এটা তো আমাদের সবারই একটা ভিতর থেকে হয়তো বা আসে আর কারো বেশি কারো কম এরকম হয়তো বা কিন্তু আমাদের চারপাশে আমাদের মানুষ যারা আপন জন আছে আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদের তো আমরা ভালোবাসি তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি সব সময় অবশ্যই তাছাড়াও যেটা আছে প্রকৃতি আমার আমার বাসায় এখন ছোট্ট একটা ঘটনা বললি আমার বাসায় এখন বাঙাল বেপরিতে একটা পাখি মানে একটু ডিজাইন করা আছে সেখানে পাখি এসে বসে মানে চড়ি পাখিগুলো আছে না ছোট ছোট ওরা এসে খুব মানে কিচিমিচি করে মালা ফেলে ভাগু টাকু করে মাঝে মাঝে যে এটা ডালপালা ফেলে কিন্তু 
তারপরও না আমি দেখেছি থাক মানে বাসাটা ভেঙে দেই না ওদের একটা ঘর করেছে খুব দূর খরকট খরকট দিয়ে ঘর করেছে তো ওটা ভেঙে ভেঙে দেয়নি একবার দেখলাম আমি আমি দেশের বাড়িতে যাব এবং বেশ কিছু দিনের জন্য যাব তারা কি করেছে আমার ঘরের মধ্যে যে জিপসামের কাজ করা আছে তো ওখানে একটা ফাঁকা আছে একটা ওরা সে ঘরের ভিতরে জানলা দিয়ে সামহাউ ওখানে থেকে ওখানে একটা বাসা করেছে এবং ওখানে না ছোট ছোট বাচ্চার আওয়াজ আমি পাচ্ছি মানে চিচি চিচি করে আওয়াজ বুঝতে পারছি ওখানে বাচ্চা হয়েছে তাদের হ্যাঁ আমি ওই সময় কিন্তু আমি থাকবো না ঢাকা ছেড়ে যাব দেশের বাড়িতে এবং বেশ কিছু দিনের জন্য তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে থাক যে যাই হোক ঘরে অবশ্যই যাই হোক আমি সব লাভ করেছি ঠিক আছে কিন্তু যেদিক দিয়ে ওরা যাওয়া আসা করছে যাওয়া এলাকা ওটা আমি এতটা ফাঁকা রেখেছি যেন তারা ইজিলি বাচ্চা গুলো সৌভাগ্যবান <laughs> 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 সত্যি ভীষণ ভালো লাগছে এই যে ছোট ছোট ব্যাপার না পাখির জন্য খাবার রাখা বা ওই যে একটু জানলাটা খুলে রাখা এটা কতখানি প্রকৃতির জন্য করা আপু সত্যি অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো কথা আমাদের ও হাসিনা কমলা সুন্দরী তুমি তো অনেক ভালো ভালো কাজ করো এবং তুমি আসলে খুবই নিবেদিত প্রাণ একজন মানুষ কোনোভাবে হাসিনাপুর কানে একটা খবর গেলেই হলো যে কোনো বন্ধুর কোনো একটা খবর লাগবে কোথায় কি পাওয়া যায় বা প্রয়োজনীয় একটা কিছু সে হচ্ছে এরকম একটা মানুষ সাথে সাথে আমরা খুবই গর্বিত তোমাকে নিয়ে কিন্তু এই যে অনেকে আসলে নিজের জীবনকে মনে করে শুধু এক জীবনে আমার জন্যই আমি করব আমার যতটুকু যা পারি গ্র্যাব করব এই ভাবনার মানুষও কিন্তু আমাদের আশেপাশে কম না একটু শুনতে চাই তোমার কাছে আর এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহিন সুলতান আপু নাসিম আহমেদ আপু এবং আমাদের স্বপ্না ডার্লিং যুক্ত হয়ে গেছে এবং সোনিয়া আপু যুক্ত হচ্ছে অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে হাসিন আপু আপু আনমিউট করতে হবে আমাকে বলছি কি না না তুমি বাড়িয়ে বলছো এখন হলো তো বাড়িয়ে না যেটুকু বলতে যাই যে সুবর্ণ আপু একটু বেশি বলছে আমি আসলে অতটা না আর একটা কথা হচ্ছে যে আসলে আমরা মানুষ হিসাবে আমি মনে করি মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তালার সৃষ্টির সেরা জীব তো ওইখানে আমরা যদি মানুষ হয়ে মানুষের কোনো কাজেই না লাগি সেটা ছোট্ট একটা বিষয় হোক এক টাকার হোক একটা বুদ্ধি দিয়ে হোক এক কদম হেঁটে হোক যে কোনো কাজেই হোক ওটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া আমার কাছে মনে হয় তা আমার এলাকায় হচ্ছে আমি ছোট্ট দুইটা উদাহরণ দিব আজকে আমার এলাকায় আমার পাশের পাড়াতে একটা মেয়ে আছে সবার বাড়িতে কাজ করতো ওর মাও নাই বাবাও নাই বিয়ে হয়েছিল বিয়ে হওয়ার পরে একটা বাচ্চা আছে বাচ্চা হওয়ার পরে বাচ্চাটা যখন ছয় মাস বয়স তখন ওর জামাইটা ফেলে রেখে চলে গেছে তো পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সবার বাসায় কাজ করে পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা করে এরকম পায় তো একদিন কে যেন বলছে যে আমি অমুক জায়গায় চাকরি করে ও আসছে তো আবার খুব বোকা মানুষ আবার ছোট একদম ছোটটা চিন্তা করতেছে আমার কাছে আসছে আইসা বলতেছে সব হিস্টোরি বললো তা আমি বলতেছি তোমার বাড়িতে হচ্ছে আমার জনতা জুটমিলের চেয়ারম্যান তোমার স্বাস্থ্য ভাই ও তো তোমাকে খালি হাত জারা দিয়ে দেখলেই না সারা মাস একটু চলা কোনো বিষয় না তো ও তোমাকে একটা চাকরি দেওয়া তো কোনো বিষয়ই না জনতা জুট মিলে তোর চাচা তো ভাই ছিল চেয়ারম্যান ওই মিলের বলতেছে ম্যাডাম আর কিছু বলতে চাই না পরে আমি বলতে চাই ম্যাডাম কিসেন আমি তো তোমার পাড়ার ছোট বোন তুমি আমার অনেক সিনিয়র ওইটা যদি কখন ওইখানে যাও ওইখানে বলবো আমি তোমার পাড়ার মেয়ে তুমি আমাকে বলো হাসিনা বলে ও যে আমাকে কি করলো জড়ায় ধরলো প্রথম যেদিন ও আমার বাসায় আসছে পরে যাই হোক ও অনেক ভালো লাগছে অনেক খুশি হয়েছে পরে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কালকে আসো গেটে আটটা বেলা আটটার সময় আসো অফিসে দেখি তোমার জন্য কি করা যায় তো আমি অনেক ও গেটে ওই টাইমে গেছে যাইয়া বলছে দাঁড়ানোর কাছে আমার নাম বলে দিয়েছিলাম যে ওখানে নিয়ে যেতে বলবা গেটে তো দাঁড়ানো তোমাকে আটকাবে বললে বললো গেছে তো যাওয়ার পরে আমি ওরে নিয়ে গেলাম জিএম স্যারের রুমে 
সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্টটা ওর ফোনটা তুলে ধরলাম আমি যে ওর একটা চাকরি দরকার এটা চাকে তুলে ধরলাম স্যার ওর হচ্ছে বাবা অনাই মা অনাই অসহায় একটা মানুষ আবার হচ্ছে জামাই অনাই এই বাচ্চাটাকে ছয় মাস বয়সে রেখে চলে গেছে আমি স্যার ওর জন্য একটা যে কোনো একটা কিছু চাই আপনার কাছে ও যেন চলতে পারে চাকরিটা করে ওই বেতনটা দিয়ে সারাটা মাস কারণ হচ্ছে একজন সিজারের রুগী এবং ওর শরীরের কন্ডিশন স্যার দেখতেই পাচ্ছেন ওকে খুব ভারী কাজের কোনো কিছু দেওয়া যাবে না এমন একটা কাজ ও যেন করতেও পারে স্যার ওর জীবনটাও যেন চলে কাল্লা রসের সহমত এই সব বিষয়ে সবসময় সহযোগিতা পাইছি মানুষকে সহযোগিতা করার যতটুকু সম্ভব আমার আয়ত্তের মধ্যে যতটুক ছিল তবে এইটা হাসিনা আপু এই যে তুমি বললেন যে আমি সুযোগটা পেয়েছি করা এই যে বোধ করা এবং খুব সুন্দরভাবে বলেছে আমিন আপুর সাথেও কথাগুলো তোমা আপু তোমাদের সাথেও মিল যে সৃষ্টিকর্তার আমরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জীব ওই যে ফিল করতে পারা যে আমার করার সুযোগ দিয়েছে সৃষ্টিকর্তা অথবা আমাকে করতে হবে দর্শক ঠিক তাই এক জীবনে আসলে আমরা কিছু করতে পারলে কারোর জন্য সমাজের জন্য আমাদের প্রকৃতির জন্য সেটা আসলে আমরাই ধন্য হই আমরাও ধন্য হব যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন বিরতির ওপারে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আছে আমি সুবর্ণ নবাদির আর দারুণ একটা বিষয় প্রত্যেকে আমরা পরের তরে আপনাদের ভাবনার কথাগুলো আমরা জানতে চাই অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে শেয়ার করবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর আরও অনেক বন্ধু যুক্ত হয়েছে এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিফাত পারভিন রিনা আপা যুক্ত হয়েছেন ফারহানা রহমান আপা যুক্ত হয়েছেন শাহিন সুলতান আপা যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা শুনবো বন্ধুদের কাছে তবে তার আগে স্টুডিওতে থাকা আমাদের সম্মানিত অতিথি বন্ধুর কাছে শুনি যে আমাদের ওই যে তিন রুমাপুর মধ্যে আপু রুমাপুর রুমাপু ও রুমাপু সো রুমাপু আমরা জানি যে আসলে মানুষের এক জীবনে অনেক কিছু দেয়ার আছে এবং সেটা তুমিও করে যাচ্ছ এবং কথা তোমার বন্ধুদের মধ্যে যে এই জিনিসটা আছে যে কারোর মন খারাপ কারোর নানা রকমের ক্রাইসিস তো থাকে লাইফে সেইটা নিয়ে সবাই জানে যে একটা জায়গা আছে যেখানে গেলে আমি একটু বললে কিছু না কিছু ওখান থেকে আমি পাবো সেই পার্সনটা হচ্ছে তোমার বন্ধুদের বন্ধু মহলে তোমার নামটা ভীষণভাবে মানে আস্থার একটা জায়গা তো এই যে কথা দিয়েও তো আসলে আমরা আর একজনের জন্য করতে পারি আমার ক্ষেত্রে মনে হয় কি যে আমি যদি মনে করি যে আমার কোনো ফ্রেন্ড যদি ফাইন্যান্সিয়ালি ক্রাইসিস হয় অনেক সময় হয় না এটা এটা হতেই পারে খুবই কমন ব্যাপার বা এটা ছাড়াও যদি অন্য কোনো ক্রাইসিসে পড়ে আমার কাছে মনে হয় দুইটা সুন্দর কথা যেটা তার কাজে লাগবে সেটাও কিন্তু অন্যের জন্যে করা হ্যাঁ এটাও কিন্তু এটা নিজের আমি যে কাজটা অন্যের জন্য করছি দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ওটাকে আমার জন্য অনেক বরকত দিচ্ছে আমার জন্য সবার আগে আপনি যখন অন্যের জন্য কোনো কিছু করবেন তখন সেই বরকতটা কিন্তু নিজের জন্য আসে এটা আমি বিশ্বাস করি আসলে দাঁড়ান এটা আমি বিশ্বাস করি শুধু অর্থবৃত্ত দিয়েই যে মানুষকে হেল্প করা যায় নো বিভিন্ন টাইপের ইনফরমেশন যেটা তার কাজে লাগবে বিভিন্ন টাইপের ভালো কথা এটাও কিন্তু অন্যের কল্যাণের জন্য আমরা যদি একটা কাজ করি আমি একটা কথা আমার শিক্ষক একটা কথা খুবই বলেন যে অন্যের অকল্যাণ চিন্তা নিজের অকল্যাণ অন্যের কল্যাণ চিন্তা নিজের কল্যাণ দারুণ শিক্ষা তো আমি এটাতে এত বিশ্বাস করি আমার কাছে আমার মনে হয় মাথার মধ্যে এটা গেঁথে গেছে আমি কখনো পর্যন্ত আমি জানার পর থেকে কখনো পর্যন্ত চিন্তার বা ভাবনার মধ্যে আনি না যে আমাকে দিয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেউ কষ্ট পাবে বা আরও অনেক কিছু হতে পারে নেগেটিভ টাইপের কথা আমি ট্রাই করি একটু টক্সিক মানে কারো যদি আমি ভালো না করতে পারি তার মানে মূল যে প্রিন্সিপালটা আপনি তৈরি করেছেন আমি কারো খারাপ যেন আমার না চিন্তাতেও না না একদমই না কারণ সেখানে সবার অকল্যাণটা সবার আগে আমার হবে এটা আমার বিশ্বাস ঠিক এবং বলে না যে অনেক সময় আমরা হিংসা করি আমরা নানা কেন এইটাতে আমি যদি হিংসা করি যে আহা আল্লাহ কি সুন্দর লাগছে না 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 এইটাতে আপনার কিন্তু কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আমার ভিতরে কষ্ট জমে যাচ্ছে যারা এই কাজগুলো করে অ্যাকচুয়ালি তাদের ভিতরে কষ্টটা হয় বেশি এটা আমরা যদি আসলে মন থেকে কাউকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমাদের কাজটাই হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ আমাদের 
सजीव रखा एक सृष्टिकर्ता दिए चर्चा चर्चा मानसिक प्रशांत भलो क्या फाउंडेशन कर मानी मेक कर আর মানুষকে হেল্প করার জন্য দুইটাই আমার ভালো লাগে আমি গত মাস একটা মাস আমি ইউরোপে ছিলাম আমি দেখেছি যে একটা হাসি দিলে যে একটা আনন্দ হয় এই যে একটা দেখলে একটা হাসি কি ভালো লাগে হ্যাঁ রোমা বাবা বলছেন যে দুইটা পরে বসে যে শোনার সাথে সাথে আমার ভিতরের এক ধরনের একটা মানে এনার্জি তৈরি হয়েছে হ্যাঁ সুন্দর করে প্রশংসা করে আমার এখানে দেখছি নাসিমা আহমেদ ও ও ও আমার মানে বিচিএল ফ্রেন্ড प्रशंसा प्रशंसा कर एनार्जी तर भलो लगार जैगा भलो क्च कर जैगा कत अंशे बेड़े जाए शिलबाड़ी मानुषार कारण हो कत गुणी जन गाउंडेशन जो नारी उद्योग गत उन्मुक्त कर फ्रांस प्रथम यूरोपे जाटाली प्रथम बेलजियम घूरे क्या जैगे देखे प्रपार्टी फेले रेखे क्या मानुषर उन्मुक्त करो मानुषा हमें 
একটা পেই স্কুলে এইখানে সমস্ত বন্ধুদের দাওয়াত রইল আমার সিলভারের হেসেল নামে আমি একটা কি বলবো ওই কিছু আমরা ঠিক দল বেঁধে হই হই করতে চলে যাব প্লিজ আমি খুবই খুশি হব এবং স্পেশালি নাসিমা অনেকবার আমার দুর্ভাগ্য এটা আমার কষ্টের জায়গা আজ আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি নি আমরা যাব এবার কি আমরা ঠিক যাব তাই না এই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সবাইকে দাওয়াত দিলাম সবাই আসলে আমি খুব খুশি হব অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা সাদরিশি দাওয়াত গ্রহণ করলাম আমরা যাব ও তোমরা দুজনে এই যে থাকে না যে মানুষ যাতে মানুষের কর্মসংস্থান হয় মানুষের জন্য কিছু করতে পারা মানুষকে খুশি করা সেই জায়গা থেকে কিন্তু দুইজন দুই রকমের আমরা বন্ধু তো আমরা জানি তো সেই জায়গা থেকে সেই ভাবনার কারণেই তো আসলে বন্ধু বন্ধুত্বটা হয়েছে এবং তোমরা দুজনেই উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছ এবং কন্ট্রিবিউট করছো ইকোনমিতে বাংলাদেশে আমরা সেই উদ্যোগের কথা শুনবো একটু বন্ধুদের কাছে শুনি হ্যাঁ আমরা নাসিম আপুর কাছে একটু শুনি প্রথমে আর এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের গানের পাখি মাহবা রুমি আপু যুক্ত হয়ে গেছে অনেক শুভেচ্ছা আপু আমরা তো তোমাকে আমাদের বন্ধু হিসেবে জানি একরকম ভাবে আজকে কিন্তু আবার বন্ধুর মাধ্যমে শুনলাম তোমার কথা ভালো লাগছে এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় ব্যাপার হ্যাঁ এবং আমরা জানি যে আসলে তুমি কতটা নিবেদিত প্রাণ বন্ধুদের জন্য মানে আমি ওকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আজ আমি কথা বলতে পারবো আমেনার সাথে আমি এত অপেক্ষা করছি কাজ দেখার পর থেকে তারপরে ওর যে শিলবাড়িটা সাজানো এত সুন্দর এত ক্রিয়েটিভ মানে কি বলবো আমেনাকে তো আমাদের কাছে একটা চাষি বন্ধু হিসাবে পরিচিত নিবেদিত আমরাও সত্যি খুব আনন্দিত লেডিস ক্লাব যে এই যে লেডিস ক্লাবের মাধ্যমে বন্ধুদের বন্ধুত্ব আরো গভীর করতে পারছে আমরা সত্যি আনন্দিত কৃতজ্ঞ আমরা শুনব আরো ভালো লাগার কথা আমারও দর্শক যাই ছোট্ট একটা বিরতিতে আপনার কথা হওয়া যাবে না ফিরছি এখনই নেক্সাস লেডিস ক্লাবে বিরতির পর সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে কথা হচ্ছে বন্ধুদের সাথে দারুণ আড্ডা আবার রোমাপুর কাছে আসতে চাই রোমাপু এই যে আসলে বন্ধুত্ব সেই বন্ধু বন্ধুর সাথে সুন্দর সম্পর্ক সেটাও কিন্তু বন্ধুর তরে নিজেকে অবশ্যই তাই না হ্যাঁ তো তুমি তো খুবই বন্ধু বৎসল এবং তোমার খুবই সুনাম তোমার বন্ধুরা তোমার লাইফে আসলে কতটা মানে গুরুত্বের জায়গা থেকে তোমার মুখে একটু শুনি আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের এই বয়স পর্যন্ত যে চলে এসেছি আমরা এখন না সবাই বুঝে গেছি যে কোন বন্ধুটা আমাদের জন্য আমাদের বন্ধু কোন বন্ধুটা বন্ধু বন্ধুর আসলে কিছু ক্যাটাগরিজ থাকে লাইক আমার কাছে মনে হয় যে সুষমার বন্ধু কি হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় সুবর্ণ এত সুন্দর করে কথা বলছে এত ভালো করে কথা বলছে মার্শাল আরও সামনে যাক অনেকে আছে কিন্তু যে পিছন থেকে এমন কোনো একটা কথা বললো দেখা যাচ্ছে আমি কিন্তু পুরাটাই দমে মানে একদমই মানসিক কষ্ট হয়ে গেল মানসিকভাবে যে একটা মোটিভেশন সাইড থাকে ওটা চলে গেল না এগুলো আসলে বন্ধুত্ব কিনা আর পৃথিবীতে সবাই যে সবার বন্ধু হবে তার কিন্তু কোনো বারে নাই হ্যাঁ মানুষ বন্ধুত্ব খুব কম মানুষের সাথে কম মানুষের হয় আর যদি আমরা কল্যাণের কথা বলি আমরা যদি একে অন্যের মানে কল্যাণের কথা বলি তাহলে বলবো যে আসলে সেই সাইডটা একদমই আলাদা একদমই আলাদা আমি যখন চেষ্টা করব যে 
আম্মা আমি ওই মানুষটার জন্য কিছু করতে চাই কারণ ওর ভিতরে সম্ভাবনা আছে ও চাইলেই করতে পারবে একটা মানুষ যখন মেন্টালি কিছু করতে চাই কিছু ভাবে ভাবনা যখন চিন্তা হয় যে না আমি এটা 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 করতে চাই না আমি ওকে তো নান ডাকি আমি না বা রুমা কোনো কিছুই না তো যখন ও চিন্তা করে যে এটা এটা করলে কেমন হয় এটা করলে কেমন হয় এই চিন্তাটা আমাদের কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট আগিয়ে দেয় এইটটি পার্সেন্ট আগিয়ে দেয় খুব সুন্দর হ্যাঁ তো অ্যাকচুয়ালি ওইটাই আমার কাছে মনে হয় যে যে মানুষটা চিন্তা করছে যে আমি এটা করতে চাই কিন্তু তার কোনো সাপোর্ট নাই দেখা যাচ্ছে অনেকেই আছে শুনছে হাতটা ধরে তাকে একটা স্টেপ সামনে নিয়ে যাও হ্যাঁ কেন না কারণ ওকে যদি আমি কল্যাণ করি সবার আগে ওর নিজে উপকৃত হচ্ছে ও যে দোয়াটা আমাকে দিবে কতজন লিখি আপা এখানে আছেন আমি দেখছি যে রুমা আপা কবি এবং লেখক আসলে কতজন মানুষ আছে যেভাবে সুন্দর করে লিখতে পারে কবি হতে পারে আমরা তো চাই যে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আসুক এরকম প্রতিভা নিয়ে আসুক এবং এই সূত্রে আমরা যদি বলি যে এখন আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে বাংলাদেশে আমাদের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে নারী জি কিন্তু সেই তুলনায় আমরা ব্রেকেও কথা বলছেন সেই তুলনায় কিন্তু কাজের জায়গায় আসা দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা রাখা এখনো কিন্তু সেই পরিমাণটা অনেক কম না এখন অনেক কিন্তু বেড়েছে ট্রানজেকশন করতে হয় কি কি পেপার লাগে এই জিনিসগুলো কিন্তু বলে দেওয়ার মতো কোন প্রতিষ্ঠান কোন সেমিনার এগুলো ছিল না কিছুদিন আগে আমি একটা সেমিনারে গেলাম আমি দেখলাম যে আসলে কি একটা যখন নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি হবেন সে তার কি সহযোগিতা লাগবে সে তো নিজে এটা জানেন না প্রথমে তাই না তবে এই যে তুমি বলছো না যে জানে না বন্ধুরা উদ্যোক্তা হতে চায় এমন আমাদের এখানে যদি বলি নেক্সাস লেডিস ক্লাব সেই জায়গাটাই একে অন্যের হাত ধরে যখন আমরা আরো বারো দশ বারো বছর আগে শুরু করেছিলাম সেই সময়টাতে মানে আবার কি সহযোগিতা লাগবে যে সেইটাই তো আমরা আসলে সাহায্য করার মানুষ ছিল না এখনো আছে কিন্তু কিভাবে উদ্যোক্তা হবে একটা ছোট্ট সাপোর্ট হয়তো ইনফরমেশন যে হ্যাঁ অমুক জায়গায় একটা ট্রেনিং করেন্ট করো সেই কাজগুলো আমাদের বন্ধুরা একজন আর একজনকে কিভাবে যে ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছে সাহায্য করছে বলাই বাহুল এবং একজন উদ্যোক্তা তার একটা উদ্যোগের হয়তো কোনো একটা পণ্য হয়তো খাবার পিঠা সেটা কিনছে আবার একজনের ফ্যামিলিতে আমাদের এখানে নাসিমা পই মাঝখানে অসুস্থ ছিল আমাদের এক বন্ধুর কাছ থেকে সে ক্যাটারিং বিজনেস করে অর্ডার করে প্রতিদিনের খাবার আপু নিয়েছে আপনার কাছে একটু জানতে চাই আপনিও ভীষণ মানে বন্ধু পরায়ণ একজন মানুষ এই যে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে আমাদের এই ছোট্ট একটা দেশে আমরা প্রায় সতেরো আঠেরো কোটি মানুষ যেখানে আসলে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তাদের জন্য করার অনেক কিছু রয়েছে নানাভাবে আপনার ভাবনা এই ব্যাপারে আসলে কি শুভ সন্ধ্যা সকলকে শুভেচ্ছা আমি এতক্ষণ শুনছিলাম এত সুন্দর করে বলছিলেন সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আমি মনে করি মানুষের জন্মটা তার কর্মের ভেতর দিয়ে সার্থক হয় আমরা যাবাই লেখাপড়া করি সবাই এটা বিশ্বাস করি তো কিছুদিন আগে আমি ছোট্ট একটা কথা বলবো কিছুদিন আগে আমি যখন বিউটিফিকেশন কোর্স করেছিলাম সেফের আন্ডারে তো ওখানে অনেক নিডি ফ্যামিলির মেয়েরাও আসে একটি মেয়ে আসছে আমার কাছে যাবো আমার একেবারে চলার মতো সংগতি নেই আমার হাজবেন্ডেরও কোনো কাজ নেই চালাতে পারছি না তো আমাকে একটা কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করে আমার এক বউ করলেন যে ওর পার্লারে একটা কাজে মেয়ে কাজ করার মতো একটা মেয়ে লাগবে তা আমি ওকে বললাম যে তুমি কাজ করতে পারবা সেটা হলো পল্টনে 
তো ও বললো কি আপু যদি আপনি বলেন আমাকে যে টাঙ্গাল গিয়ে কাজ করতে হবে তাও আমি করতে পারবো আমার খুব দরকার একটা কাজের তো আমি তো অনেক হেলদি আমাকে পছন্দ যে আপনাদের এখানকার অনেক টিভিটা একজন বন্ধু তো ও আমাকে বললো যে ওর একটা কাজের লোক লাগবে ওর পার্লারে তুমি একটু পারো কিনা তো মেয়েটা আমার বাসায় আসছে আসছে করে আমি বললাম ওর নাম দীপা আমি বললাম দীপা এই ব্যাপার তোমাকে এরকম ভালো একটা স্যালারি দিবে বলছে যেভাবেই হোক আমাকে কাজটা দেন আমি বললাম যে আসলে ও তো একটু নিডি ওর খুব অসুবিধা যদি পারেন তাহলে খুব উপকার পায় তো এটা হলো একটা ছোট্ট ঘটনা পরে ওর চাকরিটা হয়েছে ও ওখানে যায় ভালো স্যালারি দেয় ওকে সেটা গত মাসেরই ঘটনা তো এরকম চলার পথে আমরা অনেক সুবিধা বঞ্চিত মানুষ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার থাকে বিপদগ্রস্ত থাকে শিক্ষার উপকরণ কিনতে পারে না লেখাপড়া শিখাতে পারে না আমাদের ফ্যামিলি থেকে আমরা কিছু কিছু হেল্প করার চেষ্টা করি সেটা আমার জায়গা থেকে যেমন আমি করি এখন বাংলাদেশে অনেক সোসাইটি আছে অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা ব্যক্তিগত ভাবেও করে আবার যৌথ ভাবে যৌথ উদ্যোগেও করে এটা আসলে একটা গুড সাইন এই জন্য যে আমি আমার কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই আমার এক জীবন আমি শুধু খেয়ে চলে গেলাম আমার কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকা যেটা যেমন আমাদের মাহবার রুমি আপু আমাদের প্রতিদিন বললেই আবদার করলে গান শোনায় আমাদের গানের আজকে আমরা গান শুনবো হ্যাঁ শুনবো অবশ্যই শুনবো কিন্তু এই যে আসলে ভাবনাটা যে আমার একটা জীবন আমি শুধু এলাম খেলাম পৃথিবী থেকে চলে গেলাম সেটা একটা আর কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকা একদম আমার তো মনে হয় আমার জীবনের লক্ষ্যটাই সেটা বা আমার জীবনে আমি প্রত্যেকটা কাজেই মনে করি যে আমি কি করতে পারলাম অন্যের জন্য আমার জীবনে আমি কি করলাম সেটা তো বিবেচনা বা আমি সেটাতে আসলে শান্তিও পাই না আমি সব সময় চেষ্টা করি সেটা কথা দিয়ে হোক একটু গান শুনিয়ে হোক একটু মানুষকে মোটিভেশন করেই হোক আমি এটা অলওয়েজ করি আজকে আমার ড্রাইভারকে বলছিলাম মানে সে একটা কথায় কষ্ট পেয়েছে তার বসের আচ্ছা পরে আমি একটু বুঝিয়ে দিলাম যে দেখো কত কষ্ট হয় আমরা আমরাও কাজে আছি কাজ করি নানা ধরনের কষ্ট এগুলো আসবেই এটা একদমই মাথায় নেবেন না এটা ওই কারণে হতে পারে তো সে আরো কিছু বললাম সে অনেক খুশি হলো আপু তুমি গান রেডি করে ফেলো আমি যে সেই বিরতিতে যাব আর আসবো এসে গান শুনবো দর্শক যাই ছোট্ট একটা বিরতিতে এসে শুনবো আমাদের বন্ধুর গান সেই সাথে দারুণ সব কথা থাকো না আমাদের সাথে দর্শক আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে যেমনটি বলেছিলাম যাব আর আসবো ফিরে এলাম ছোট্ট বিরতির পর আছে আমাদের বন্ধুরা আর এখন আমাদের প্রিয় বন্ধু রুমি আপুর গান হবে গানের পাখি কই রেডি
বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় থেকে অনেক সময় কালারফুল ইভেন্ট গুলো আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে শেয়ার করে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এবং এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইমা সুলতানা আপু এবং রুমানা আপু আমাদের আজকে দুই ডার্লিং এক জায়গায় হয়েছে আপু একটুখানি আমাদেরকে বলো প্রোগ্রামটা সম্পর্কে জানি একটা মেলায় আছো তোমরা অভিনন্দন আপু তোমরা উদ্যোক্তা হিসেবে ভালো করছো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া বন্ধুদের তরফ থেকে নেক্সাস টেলিভিশন ব্যস্ততার কারণে সব প্রোগ্রাম অনেক ধন্যবাদ আমি এই সুযোগে আমাদের সকল দর্শক এবং নেক্সাস লেডিস ক্লাবের সব বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আগামী সতেরোই ডিসেম্বর নেক্সাস টেলিভিশন প্রাঙ্গণে হতে যাচ্ছে উদ্যোক্তা মেলা এবং সেখানে উদ্যোক্তাদের সমাননার অনুষ্ঠান সেখানে নিশ্চয়ই আপনাদেরকে পাব আর সেটা রেজিস্ট্রেশন চলছে আগামী আট ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে আর সেটা সম্পর্কে মানে বিস্তারিত জানতে আপনারা অবশ্যই নেক্সাস টেলিভিশন যেই ফেসবুক পেজ সেখানে চোখ রাখবেন আর চব্বিশে ডিসেম্বর হতে যাচ্ছে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন সেখানে সব বন্ধুদের আমন্ত্রণ রইল আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে নিশ্চয়ই আপনারা চোখ রাখবেন এক্সাস টেলিভিশনে আপু তোমাদেরকেও আবারও আমন্ত্রণ অগ্রিম দিয়ে রাখলাম যে আমাদের সেই যে বিশেষ একটা আয়োজন হবে একটা মেলা হবে সেখানে তোমাদের আমরা চাই তো এই যে আসলে মানে বন্ধুদের আমরা যখন দেখি যে তারা সফল হচ্ছে আমাদের ভীষণ মানে আনন্দ আমার তো ভীষণ ভালো লাগে আমি তো হচ্ছে খুবই ইন্সপায়ার হই যখন কেউ কোনো ভালো কাজ করে যখন মনে হয় আল্লাহ আমি কবে এই কাজটা আমিও করতে পারবো ওর মতো করে আমি তো তাকিয়ে থাকি তার দিকে যেমন ও ওর যখন মাঝে মাঝে আমি ভিডিও দেখি যে সে চাষ করছে আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের প্রিয় হোসনে আরা খালামনিও যুক্ত হয়েছে শাহিন আপা অনেক শুরু থেকে আছেন আমি সরি আপনি মাঝখানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না আপনাকে একটু আপনার কাছে শুনি ভাবনার কথা যে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে আমরা যদি একজন আরেকজনের হাতটা ধরি একটুখানি পাশে থাকি তাহলে তো জীবনটা আসলে অনেক সুন্দর আর সহজ হয় ধন্যবাদ আপু সকল বন্ধুদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন আসলে আসলে আমরা প্রত্যেকে মরা পরের তরে আর আমাকে বোধহয় আল্লাহ তালা সেই সুযোগটা দিয়েছে আমি যে কাজটা করি এই কাজটার মধ্যে আমি সব মানে সব সময় আমি জানি না আপনারা যান কি না সেগুলোতে এমন রিমোট রিমোট এরিয়াতে আমাকে যেতে হয় 
বিশেষ করে কালকে গতকালকে আমি গিয়েছিলাম চিলমারির বন্দর হ্যাঁ চিলমারি বন্দর নিয়ে আমি কালকে কবিতা লিখেছিলাম সেখানে অষ্টমীর চর অষ্টমীর চরেই সেখানে গিয়েছি সেখানকার মানুষের যে মানে কি বলবো ট্রাজেডি ওরা যে প্রতি বছরই মানে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের যে কপিং স্ট্র্যাটেজিটা আছে অদ্ভুত অদ্ভুত স্টেমেনা প্রতিবার তারা চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়ানোর প্রতিবার বন্যা এসে তাদের একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে যাচ্ছে নদী ভাঙন তাদের শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে এই যে বিষয়গুলো আছে আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষদের ভেতরকার যে কষ্টগুলো এগুলো না আমি বেশ কাজ থেকে দেখি এবং তাদের অফিসিয়ালি যতটুকু পারি তাদের পাশে দাঁড়ানোর সেটা চেষ্টা করি আমরা পাশাপাশি যদি কোথাও কোনোভাবে আরো আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে পাচ্ছি না যেটা আমাদের ম্যান্ডেট না আরো আমাদের আদার্স ইউএন এজেন্সি গুলো যাদের ম্যান্ডেট যেটা আমি তাদের সাথে লিঙ্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করি যে যাতে ফ্যাসিলিটিস গুলো তারা পেয়ে থাকে পাশাপাশি আপু আমার যেটা আমার ইন্ডিভিজুয়াল একটা আমি বলবো এটা আমার পার্সোনাল ট্রাস্ট সেরকম না যখন যার যেটা দরকার কারো মেয়ের বিয়ে সেখানে আমি আছি আমি চাই পদচি আমার ফুটপ্রিন্ট যেন থেকে যায় আমি ফুটপ্রিন্ট টা রেখে যেতে চাই অসাধারণ অসাধারণ এবং এই যে শুনলাম আপু যেভাবে বললো যে আমার যতটুকু মানে নট নেসেসারিলি আসলে সবসময় অনেক বড় অ্যামাউন্ট দিয়ে করতে হয় অনেক ছোট অ্যামাউন্ট দিয়েও করা যায় সেটা আমরা অনেক সময় হয় না যে বুঝে উঠতে পারি না আপারটা শুনে নিশ্চয়ই অন্য বন্ধুরা অনুপ্রাণিত হবে এই ব্যাপারে আমি স্বপ্ন আপুর কাছেও শুনবো ডার্লিং জাস্ট ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরি ফিরে এসে শুনবো তোমার কথা দর্শক যাই আবার একটা ছোট্ট বিরতিতে থাকুন আমাদের সাথে ফিরছি এক্ষুনি নেক্সাস লাইট ইসলামে সুপ্রিয় দর্শক শেষ বিরতির পর সবাইকে আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে এখন যেসব বন্ধুরা মনে করছেন যে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই ভাবনা আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন যুক্ত হয়ে যান দেখেন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাইড এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর সেই কখন আপুকে বলেছি কবিতা রেডি করে রাখতে মেহবাহ হক রুমা আপু এবং রুমা আপু শুনে খুব আনন্দিত হবে যে আমাদের স্টুডিওতে থাকা ফারজানা রশন রুমা আপু খুব প্রশংসা করলেন তোমার আমার সাথে বিরতিতে বললেন যে আপু খুব ভালো লেখেন এবং তার লেখা আমার খুব পছন্দ সো এটা একজন লেখক বা কবির জন্য অনেক বড় আসলে আনন্দের দোয়া করবেন একটু শুনি ছোট করে আপু এরকম কিছু শুনলে আসলে অনেক অনুপ্রাণিত হই মানে আমার লেখা এই যে পাঠক দেশে কিছু একটা মন্তব্য এটা যে কত বেশি অনুপ্রেরণা বাড়িয়ে দেয় আর লেখা লিখিয়ে জগৎটা খুব সাধনা এবং এখানে পরিচিতি মানে লেখাটা তো সবার জন্য এখন তো পড়ার অভ্যাস চলেই গেছে আমাদের লেখাগুলো বেশিরভাগ মানে আমাদের সমসাময়িক মানুষরাই বেশি পড়ে তা আমি চেষ্টা করছি নতুন প্রজন্মের মাঝে আমাদের লেখাগুলোকে পৌঁছে দিতে যেটা যেটা খুব জরুরি এবং সেটাও কিন্তু ওই যে পরের তরে আপু একদিন এসেছিলাম পৃথিবীতে অচেনা পৃথিবীতে জন্মে কণ্ঠে ছিল বাবা মায়ের ভালোবাসায় অচেনা পৃথিবী চেনা এরপর এক দুই তিন করে কেটে গেল এতগুলো বছর এলো কত বন্ধু জীবনে এলো কত আত্মীয় স্বজন কান্না হারালো কোথায় হলো আনন্দ পূজন পৃথিবী এত বড় মায়ার বড় ভালোবাসার প্রকৃতি মাটি মানুষের টান এ যেন প্রভুর ভালোবাসার বিশেষ এক দাম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটি নিঃশ্বাস পৃথিবী তোমায় ভালোবেসে কাটে প্রতিটা কর্মে আমার থাকে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হাজার মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হৃদয় কতজনে ভালোবেসে বন্ধু হয়ে বাড়িয়েছে হাত কতজনে হয়েছে সদয় যখন ভাবি মায়া আরো গভীর মায়ায় জড়ায় প্রিয় মানুষটার গভীর ভালোবাসা 
সন্তানের চোখের ঝিলি উনার এলো কিসে পুত্রের শক্ত বায়নায় এত মায়ার ছবি জীবনে রায় নাই এত এত পূর্ণতা দিয়েছ আমায় প্রভু আনন্দে আত্মহারা হয়ে তোমায় ভুলে থাকি তবু ক্ষমা করো প্রভু ক্ষমা করো অন্যায় অত্যাচার অপকর্মের ভুল পথে যাবার প্রাককালে আমার হাত ধরো ক্ষমা করো প্রভু ক্ষমা হন পৃথিবীর বুকে থাকার যে কয়েকটি দিন তুমি করেছ আমার জন্য নির্ধারিত তোমারে স্মরণে কাজ করে যেতে চাই আমি অবিরত আমার সংসার উপাসনালয়ে করি প্রভু তোমারই আরাধনা তোমার ছায়া দলে যেন হয় ঠাই আজ শুধু এই প্রার্থনা এসেছি যখন তোমার কাছে ফিরে যাব একদিন শুধু এইটুকু সময় দিও সময়ে যেন করে দিতে পারি দায়িত্ব কর্তব্যের যত ঋণ যেগুলো আপনি বলেছেন এগুলো আমি নিজে বিশ্বাস করি ঠিক তাই দারুণ আপু অসাধারণ আসলে আমি কি বলবো যে প্রতিটা শব্দ জীবনের তরে জীবনের তরে এটা আমাদের জীবনকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে আমি সেটা নিয়ে স্বপ্ন আপুর কোথায় গেল এর মধ্যে মেঘনাপুর যুক্ত হয়েছে স্বপ্ন ডালিং কই আমি দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আমি এর মধ্যে ফারহা রহমান আপুর কাছে আসি ফারহা রহমান মানুষ কিন্তু একজন নিবেদিত প্রাণ একজন শিক্ষক আর শিক্ষকের জীবন হচ্ছে পরের তরে সেই মানে দারুণ আলো ছড়ানো মানুষের কাছে একটু এই ভাবনা সম্পর্কে শুনি আমি শুধু কামিনী রায় চারটা লাইন বলেই চলে যাচ্ছি আপু পরের কারণে আমি স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলই দাও এর মতো সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও পরের কারণে মরণেও সুখ 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 করি কাঁদিও না আর যতই কাঁদিবে বাড়ি বেরি দয় ভার আপনার লয়ে ব্রত করি রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তয়ে মানব জীবন ব্যক্তি কেন্দ্রিক হওয়া ঠিক না একে অন্যের কলনে ব্রতি হয় মানুষের ধর্ম দারুণ দারুণ এবং আমাদের প্রত্যেক বন্ধুরও আসলে এখন বোধ হয় ধর্ম বন্ধুর পাশে থাকা বন্ধুকে ভালোবাসা বিলিয়ে দেওয়া যেটা আমাদের আসলে এখন জীবনের একটা অন্যতম সেরা সম্পদ আমরা একটুখানি হোসেনারা খালামনির কাছে আসি শুনতে পাচ্ছেন জি আনমিউট করুন জি একদম শেষে চলে আছে ছোট করে তোমার কাছে একটু শুনি যে তুমি কিন্তু খুব বন্ধুদের তরে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে এই কমাসে বন্ধুদের সাথে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছ একটু তোমার সেই ভালো লাগার জায়গাটা শুনি হ্যাঁ ধন্যবাদ শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি যেহেতু সময় কম তারপর আমি অল্প করে বলি যে আমরা কিছু না কিছু করে গেলে এই পৃথিবী আমাদেরকে মনে রাখবে তো আমি এই ছোট্ট করে আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন আমার সাথে আমার এক সহপাঠী ছিল তা ওদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না আমি প্রায় কি করতাম আমার বই ওকে দিতাম তারপরে আবার ওর বেতন ওর বিভিন্ন ভাবে ওকে সাহায্য সহযোগিতা করতে ওর যখন বিয়ে অল্প বসে সে বিয়ে তো আমার ফ্যামিলিকে বলে ওই বিয়েটা বন্ধ করে ওকে মাস্টার্স পর্যন্ত আমার ফ্যামিলি ওকে দাম সেটা আমি যেমন তোমাদের মেয়ে ও তোমাদের একটা মেয়ে এবং সে এখন একটা প্রাইম ব্যাংকে ভালো চাকরি করতেছে এবং খুব ভালো এটা আমার খুব 
खुब छोट छोटी तो रान करते चिंता हासी रेजिस्ट्रेशन बंधुदेक्स टेलिवेशन सब आयोजन साथ